சிவம்சை மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வகுப்பில் நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்பதை பற்றிய ஒரு மிகவும் விரிவான வகுப்பு தான் பார்க்க இருக்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட்டி டிஆர்பி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ்களுக்கு மறக்காமல் நம்முடைய சிவம்சி சேனலை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க பக்கத்தில் வெள்ளைக்கானவர்களும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்காக பல பயனுள்ள தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்திலிருந்து என்னென்ன கூறுகள் எடுக்கப்பட்டன அப்படின்னா சட்டம் இயற்றும் முறை நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் கூட்டு பொறுப்பு ஒற்றை குடியுரிமை சட்டத்தின் ஆட்சி குடியரசுத் தலைவர் பெயரளவு தலைவர் அதிக அதிகாரம் வாய்ந்த கீழவை மக்களவை அமைச்சரவை மற்றும் அதன் தலைவராக பிரதமர் செயல்படுவார் இந்த சிறப்பு கூறுகள் எல்லாம் எந்த நாட்டு அரசமைப்பு சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டதனால் இங்கிலாந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்தது அமெரிக்கா அமெரிக்காவிலிருந்து குடியரசுத் தலைவர் பதவியும் குடியரசுத் தலைவர் நிர்வாகத்துறை தலைவராக செயல்படுவார் குடியரசுத் தலைவர் முப்படை தலைவராக செயல்படுதல் ஸோ குடியரசுத் தலைவரை பற்றிய மூன்று விஷயங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒருவர் இருப்பார் அவர் தான் முப்படையுடைய தலைவராக இருப்பார் அவர் பெயரளவுக்கு நிர்வாக தலைவராக இருப்பார் இந்த மூன்றுமே அமெரிக்காவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதுக்கடுத்தது சுதந்திரமான நீதித்துறை நீதி மறு ஆய்வு நீதி புனராய்வு அடிப்படை உரிமைகள் முகவுரை குடியரசு துணைத் தலைவர் மாநிலங்களவையின் பதவி வழி தலைவராக செயல்படுதல் உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நியமனம் மற்றும் பதவி நீக்கம் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு சிறப்பு கூறுகளை அமெரிக்காவில் எடுத்துருக்கோம்னு பாருங்க குடியரசு தலைவர் பதவி இருக்கிறது அவர் நிர்வாகத்துறை தலைவராக செயல்படுறது முப்படை தலைவராக செயல்படுறது மேலும் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி வழியாக மாநிலங்களவையுடைய தலைவராக இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிக்கிறது அவங்கள பதவி நீக்கம் பண்றது இந்த முறை எல்லாமே அமெரிக்காவில இருந்து அதுக்கடுத்தது அடிப்படை உரிமைகளும் முகவுரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில இருந்தா எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது கனடா அமெரிக்காவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடு கூட்டாட்சி தத்துவம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து நடத்துகின்ற ஆட்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க அது கனடால இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு வலிமையான மத்திய அரசு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான அதிகார பகிர்வு இதுவும் கனடாவில இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அயர்லாந்து அயர்லாந்துல இருந்து டிபிஎஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய அரசு நெறிமுறை இருத்தும் கோட்பாடுகள் குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் குடியரசு தலைவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை மறைமுக தேர்தல் மூலமாக நம்மால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் அவங்க குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த தேர்தல் முறை எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அயர்லாந்து அப்போ டிபிஎஸ்பி அயர்லாந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முறை அயர்லாந்து மாநிலங்களவைக்கு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் மக்களவைக்கு ரெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பார் மாநிலங்களவைக்கு பன்னெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பார் அந்த மாநிலங்களவைக்கு பன்னெண்டு பேரை நியமிக்கிறார் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா அயர்லாந்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அதுக்கடுத்து ஜெர்மன் இப்போ உள்நாட்டு போகிறோம் இல்லை வெளிநாட்டு போகிறோம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையை நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அதாவது இருபது இருபத்தி ஒன்று தவிர நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அடிப்படை உரிமைனா என்னன்றது ஸோ இருபது இருபத்தி ஒன்றுன்ற அடிப்படை உரிமையை தவிர மீது எல்லா அடிப்படை உரிமையை நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம சுதந்திரமாக இருக்கிறதாலனா நம்முடைய கருத்தை சுதந்திரமாக தெரிவிக்க முடியுது நம்ம நினச்ச இடத்துல ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக முடியுது அங்கே போய் வியாபாரம் பண்ண முடியுது தங்க முடியுது இது எல்லாமே நமக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் தேசிய அவசர நிலை விதி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டின் படி குடியரசுத் தலைவரால் அறிவிக்கப்பட்டா இந்த உரிமை எல்லாமே தடை பெற்றோம் நம்ம கருத்து சொல்ல முடியாது சுதந்திரமாக சொத்த முடியாது ஆனால் இருபது இருபத்தி ஒன்றுன்ற உரிமையை தவிர மீது எல்லாத்தையும் நிறுத்தி வச்சிடலாம் ஸோ அந்த உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்கிறது அப்படின்ற கான்செப்ட் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா ஜெர்மனியில இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அதுக்கடுத்து ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியால இருந்து பொது பட்டியல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கப்பட்டது மத்திய பட்டியலுக்கு அதற்கேற்ற அதிகாரம் இருக்கும் மாநில பட்டியல அதற்கேற்ற அதிகாரம் இருக்கும் பொது பட்டியல்ல ரெண்டு பேருமே சட்டை ஏற்றலாம் ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பாடு வந்துச்சுன்னா மத்திய அரசு ஏற்றின சட்டம் தான் செல்லும் ஸோ அந்த மாதிரி பொது பட்டியல் கான்செப்ட் எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யால இருந்து அடிப்படை கடமைகள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் இந்த அடிப்படை கடமைகள் ஏற்றப்பட்டது அது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா ரஷ்யாவில இருந்து தென் ஆப்பிரிக்காவில இருந்து என்ன எடுக்கப்பட்டதுன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த முறை காலத்துக்கு ஏற்றார் போல் நம்முடைய சட்டம் திருத்தப்பட்டாதான் நம்முடைய நிர்வாகம் சரியா இருக்கும் எனவே அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எப்படி திருத்துறது அந்த முறை எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா தென் ஆப்பிரிக்காவில இருந்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்தது கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது பிரான்ஸ் குடியரசு அரசாங்கம் அப்படின்ற கான்செப்ட் பிரான்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்த வகுப்புல இந்திய அரசியமைப்பு சட்டத்தின் பகுதி ஒன்றான இந்திய பாரதம் என்கின்ற இந்திய ஒன்றியத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் மறக்காம நம்மளுடைய சேமசி சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்